me la hacen en el momento, así yo no, puedo, eh, no avanzo tan rápido. Bien, el objetivo de la clase, solamente de esta clase, es aplicar el concepto de área y volumen de cuerpos geométricos. ¿ya? Esta clase corresponde a la semana 25. ¿ya? Y ahí está la fecha, estamos al 12 del 10 del 2021. Bien, eh, la idea es que calculemos área y volumen, ya sea del cubo, de un cilindro, cono, esfera, eh, un paralelepípedo. ¿ya? Entonces vamos a empezar primero con algunos conceptos que deben de saber. Entonces, un sólido o un cuerpo geométrico es una figura geométrica de tres dimensiones. Ahora las figuras van a tener largo, ancho y alto. Que ocupa un lugar en el espacio. Y en consecuencia tiene un volumen. ¿Ya? Eso es lo que vamos a calcular nosotros. Volumen. Los elementos de estas figuras. Todos poseen caras, aristas y vértices. Las caras, superficies que hacen de frontera entre el interior y el exterior del cuerpo. Las aristas son las líneas de intersección de las caras. Y los vértices corresponden al punto de intersección de tres o más aristas. Entonces, eso sería una arista. Estos puntos de aquí, todo eso. A ver, ese punto ahí... Ahí, ahí son los vértices. ¿Cómo? No, era que no se marcaban los puntos. ¿No se están marcando los puntos? Sí, ahora sí. Ah, sí. Estaba en el anterior. Está ah. sí. ah, medio lento el internet, parece. Sí. Entonces, esos puntos que están ahí son los vértices. Esas líneas son las aristas. Y estas son las caras. Las caras. ¿Ya? Las caras son planas. Figuras planas. ¿Ya? Una cara. Aquí tenemos los vértices. Y aquí tenemos las aristas. ¿Ya? Entonces, nos vamos a encontrar con esos tres elementos. Cara, aristas y vértices. Bien, entonces vamos a continuar y tenemos una clasificación de estos cuerpos geométricos. ¿ya? Entonces, de los cuerpos geométricos vamos a tener, eh, se va a dividir en dos, en los poliedros y los cuerpos redondos. Y de los poliedros también se subdivide en dos, que son los regulares y e irregulares. Entonces vamos a empezar primero con los poliedros, para ver cuáles son y a qué se refieren con eso. Y los cuerpos redondos, ahí ya entra la esfera, el cilindro, el cono. Como la palabra lo dice, tienen, eh, tienen una parte... ...redonda, tienen... Un... círculo entre medio. Geométricos. Ya, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Consultas? 
Sí. Pero eso no importa. Bien, entonces vamos a empezar con los poliedros. Poliedros regulares son aquellos que tienen todas sus caras iguales. Caras iguales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un tetaedro o, o cubo, octaedro, dodecaedro y cosaedro. Entonces, para un polígono regular, un polígono regular, ¿no? Su cara tiene que ser igual. Esa cara es igual a la que está acá y a la cara de la base. ¿Sí? Su cara tiene que ser igual. Ahora, si un poliedro regular tiene todas sus caras iguales, el poliedro irregular sería lo contrario. ¿Ya? Eh, los poliedros irregulares se dividen en prismas, que serían esos, y pirámides. ¿Ya? Aquí, si nos damos cuenta, estas figuras ya no tienen todas sus caras iguales. No tienen todas sus caras iguales. Entonces, dice, la base de la pirámide es el polígono en el cual se apoya. Un prisma, serán esos dos, eh, es un sólido... ...determinado por dos polígonos paralelos y con... se llaman caras largas, ¿no? Entonces aquí tenemos la base, acá abajo también se llama así, así, bueno, ahí, sí, que no hubo más, ¿no? ahí, esa sería la base. Bien, entonces, poliedros regulares, sus caras iguales, y los poliedros irregulares se dividen en dos, en prismas y pirámides. Y se, nos damos cuenta que aquí sus caras ya no son todas iguales, ¿ya? Son diferentes. Ahí tenemos un poliedro. Estos son primos. El ahí también es un... El de ahí. El otro. Eso. Bien, entonces ahora vamos a pasar a los otros, a los cuerpos redondos. ¿ya? Entonces, estos cuerpos geométricos formados por caras planas y curvas, y solo por caras curvas, se generan por la rotación de 360 grados de una figura plana alrededor de su eje. Es decir, Aquí, un cilindro se forma al rotar, ¿qué cosa? A rotar un rectángulo. Si yo giro este rectángulo en 360 grados, ¿ya? A una velocidad eh, considerada, bien, bien rápido, me va a formar un cilindro. Un cilindro en el cual el largo del rectángulo va a ser la altura del cilindro y el ancho, el ancho del rectángulo va a ser el radio del cilindro. ¿Ya? Entonces, si yo giro un rectángulo con eje en el largo, ese va a ser su eje, se va a formar un cilindro. El largo va a ser la altura, la altura del cilindro, y el ancho, el ancho de este rectángulo va a ser el radio que va a tener el cilindro. Ahora bien, si yo roto, voy a rotar este triángulo rectángulo en 360 grados, 
súper rápido, súper rápido, me va a formar un cono, un cono, en el cual, veamos, para que no olviden esta parte, la base, la base del triángulo va a ser el radio, va a ser el radio que va a tener este cono. Ahí está el cono. ¿Ya? Entonces la base de este triángulo va a ser el radio que va a tener este cono. Y la altura, la altura de ese triángulo va a ser la altura que va a tener el cono. ¿Ya? Entonces, estos cuerpos redondos se generan al rotar figuras planas. O sea, rectángulo, triángulo. Y aquí, una esfera. ¿Alguien se imagina cómo yo puedo formar una esfera? ¿Qué figura tengo que rotar para formar una esfera? ¿Cómo yo podría formar una esfera? ¿Con qué figura plana? Con la mitad de un círculo. Excelente, con la mitad de un círculo. Si yo roto una mitad de un círculo en 360 grados, súper rápido, me va a formar un, una esfera. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Esa sería como la mitad de la esfera. ¿Ya? Entonces, si yo roto la mitad de un círculo, voy a formar una esfera. Bien. Vamos a continuar. Entonces, aquí hay una explicación de esta rotación de los cuerpos geométricos. Dice, al rotar una figura plana en el espacio, alrededor de un eje, se genera un cuerpo geométrico denominado sólido de revolución. Por ejemplo, al rotar un rectángulo en torno a la recta que contiene uno de sus lados, se genera un cilindro. Se genera un cilindro. Entonces aquí, para memorizar... Un sólido de revolución es un cuerpo geométrico que se obtiene al rotar en el espacio una figura plana en torno a un eje, el cual se denomina eje de revolución. La generatriz es la figura que se rota para formar un sólido, mientras la directriz es la recta en torno a la cual rota la generatriz. Generatriz, directriz. Se supone que esto es derecho. ¿Ya? Radio y altura. Entonces, eh, para calcular, voy a adelantar un poquito, para calcular el volumen de esta figura, yo necesito conocer el radio, la altura y la generatriz. ¿Ya? Eso no vamos más adelante. Bien, en resumen, de los cuerpos geométricos tenemos los poliedros y los cuerpos redondos. ¿ya? Entonces, los, estos cuerpos, los poliedros, vamos a tener caras basales, aristas, vértice. ¿ya? Esto sería cara basal, donde se va a apoyar la figura. Y estas serían las caras laterales. Laterales, laterales, la que está acá y la que está atrás. ¿Ya? De los poliedros, tenemos poliedros regulares e irregulares. Los regulares eran que tenían todas sus caras iguales. Y los poliedros irregulares no tienen todas sus caras iguales. En los cuales se dividen en dos, en prismas y pirámide. ¿Ya? Y los cuerpos redondos tienen al menos una cara curva. ¿Ya? Ahí se refieren a esto. Esta sería como la base de esta figura. De los cuales encontramos esfera, cono, cilindro. ¿Ya? Sería un pequeño resumen de eso. Bien, ahora vamos a empezar con el área y volumen. 
Vamos a empezar con los eh, con el cubo y el paralelepípedo. Ya, entonces el cubo o hexaedro es un sólido de seis caras cuadradas y paralelas. ¿Ya? O sea, el cubo tiene todas sus caras iguales. El cubo, correcto. Y todas sus aristas miden lo mismo. ¿Ya? Miden lo mismo las aristas. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen? El volumen va a ser arista elevado a 3. Es decir, si yo tengo un cubo, y yo les digo que esto mide eh, 3 centímetros, el volumen de esa figura va a ser 3 elevado a 3. Y 3 elevado a 3 sería 27 centímetros cúbicos. Solamente eso. Entonces el volumen de un cubo es arista elevado a 3. Arista elevado a 3. Ahora, yo le voy a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Aquí vamos a colocar el A. Y yo le digo que el volumen es igual a 64 centímetros cúbicos. Y le pregunto, ¿cuánto vale la arista? ¿Cuánto vale la arista? Si yo le doy el volumen, ¿cuánto vale la arista? ¿Cómo yo podría encontrar el valor de la arista o del lado del cubo? ¿A alguien se le ocurre? La idea sería encontrar un número elevado a 3 que me dé 64. ¿Ya? Ahora, matemáticamente sería de la siguiente forma. Como el volumen es A elevado a 3, eso es el volumen. Y el volumen, ¿cuánto me da? Me lo dan. Me dan el valor exacto. Me dan el valor de 64. Si yo quisiera encontrar el valor de esa incógnita, yo tendría que eliminar ese 3. ¿Y cómo elimino ese 3? Aplicando la raíz, no, raíz cúbica. Se aplicaba raíz cuadrada cuando aquí era un 2. Como ahí va. ¿Ya? Si yo aplico la raíz cúbica, me va a quedar que el A va a ser igual a la raíz cúbica de 64. Y la raíz cúbica de 64 es 4. Entonces, la arista, o la, el lado del cubo, vale 4. 4 sí. ¿Ya? Entonces, van a encontrar con estos dos tipos de ejercicios. En una, que van a tener que encontrar el valor del volumen, o le van a dar el volumen y ustedes van a tener que encontrar el valor o cuánto mide el lado del cubo. ¿Ya? Esos son los dos tipos de ejercicios que se pueden encontrar acá. Eh, si yo tienen en su casa, ¿tienen impresora en su casa como para imprimir? ¿Tienen impresora en su casa para poder imprimir? Bien, entonces, el área, el área de un cubo se obtiene como 6 por A al cuadrado. El área. La diagonal, la diagonal, se obtiene como A por raíz de 3. El A, recuerden que es la arista o el, la medida de este lado del cubo. ¿Ya? Y en total, el cubo tiene 12 aristas. Ahora las fórmulas más ocupadas son estas dos. ¿ya? Pero no está de más que se aprendan eso. 
que la diagonal sería de aquí a acá. La distancia de eso. Bien. El paralelepípedo sólido de seis caras, las cuales pueden ser rectángulos o cuadrados. Eso. ¿Ya? El volumen va a ser largo por ancho por alto. Largo por ancho por alto. Nada más que eso. ¿Ya? Largo, ancho y alto. El área, el área de esta figura va a ser igual a 2 por, acá hay un por que no se anota, por el largo por alto más el ancho por alto más el largo por ancho. Y la diagonal, la diagonal... Es la raíz cuadrada de quién? Del ancho al cuadrado, del alto al cuadrado y del largo al cuadrado. ¿Ya? Nosotros dos lo vamos a enfocar en estas dos fórmulas y esto lo vamos a dejar para después. <coughs> ya vamos a empezar con estos dos, con estas dos figuras y empezar a hacer eh, ejemplos de esto. De ¿Cómo se aplica a estas dos fórmulas? Entonces tenemos la del cubo y la del paralelepípedo. Vamos a esperar un poquito, están escribiendo. ¿Cuánto es la base tiene? Dos, cuatro. Este es un prima hexagonal. Bien, ejemplos. El primero dice, una piscina con forma de paralelepípedo tiene cuatro metros de ancho, seis de largo y dos metros de profundidad. ¿Cuántos metros cúbicos puede contener la mitad de la piscina? Entonces, en geometría siempre es importante que ustedes se apoyen de un dibujo. ¿ya? Un dibujo, siempre, para que vayan anotando los datos que notan. Entonces vamos a intentar hacer la figura. No soy muy bueno para dibujar. No es muy... No es muy fuerte. Justamente. Yo estaba hablando arte, así que... Ahora a ustedes les va a salir mejor porque ya el cuaderno es cuadriculado, así que no hay problema. Y ahí tenemos un paralelepípedo. Ya. Eh, con todos estos datos que tenemos, ¿cuál sería la altura de esta piscina? ¿Cuánto mide la altura de la piscina? 
6. Dice que 6 metros de largo, o sea, esto mide 6 metros. ¿Cuál sería la profundidad de la altura? O sea, la, la altura de la piscina. O sea, que la piscina está así, ¿no? Sí. sí. ¿Cuál sería la altura de la piscina? La altura es la profundidad que tiene la, la piscina, que es 2 metros. Y el ancho, me dicen que es 4 metros. Entonces me piden cuántos metros cúbicos puede contener la mitad de la piscina. Entonces aquí me están preguntando por el volumen. El volumen. Entonces yo voy a calcular el volumen del paralelepípedo, que es largo por ancho por alto. Eso quiere decir que es eh, largo, que es 6, por el ancho, que es 4, y por 2. C por 4, 24, y 24 por 2, 48 metros cúbicos. Pero, ojo con eso, dice... Puede contener la mitad de la piscina. Entonces, si el volumen es 48, la mitad va a ser 24 metros cúbicos. La letra B, la alternativa correcta. Ya. La pregunta de acá es de un cubo. Es de un cubo. Si un cubo posee un volumen de 64 centímetros cúbicos, entonces su área total es... Recuerden, el volumen de un cubo es el lado o la arista al cubo. Y el área... El área de un cubo es 6 por A al cuadrado, si es que no me equivoco. Ya. Y me dicen que el volumen es 64 centímetros cúbicos. Ya, entonces lo que yo necesito saber es cuánto vale la arista. Para poder reemplazar en la fórmula de área. Entonces, recordar lo que hice yo anteriormente. Si el volumen de un cubo es A al cubo, y eso me da 64 centímetros cúbicos, yo lo puedo hacer esto de forma visual. Me puedo preguntar, ¿qué número elevado a 3 me da 64? Entonces yo puedo ir probando con los números. ¿no? Por ejemplo, puedo empezar con el 2, 2 por 2, 4 por 2 me da 8, no me sirve, 3 por 3, 9, y por 3 me da 27, tampoco me sirve, con el 4, 4 por 4, 16, y por 4, 64. Ya, eso es una forma ¿no? que también es válido, o aplicar algunas cosas eh, como de álgebra, de ecuaciones, en el cual, como yo tengo que encontrar la incógnita, que es el A, que es la arista, yo tengo que eliminar ese 3 que está aquí, ese elevado. Y para eso yo aplico la raíz cúbica, la raíz cúbica, para eliminar ese 3. Y me va a quedar que el A va a ser igual a la raíz cúbica de 64. Y la raíz cúbica de 64 es simplemente 4. Buenos días. Y ahí encontré el valor de la arista. Y ese valor ahora lo reemplazo en la fórmula de área. Entonces el área va a ser 6 ¿Qué se resuelve primero? ¿La multiplicación o la potencia? La potencia se resuelve primero. Entonces me va a quedar 
6 por 4 al cuadrado, que es 16. Y ahora resuelvo esta multiplicación. 6 por 6, 36, 13, 96 centímetros cuadrados. Que sería la alternativa D. ¿Sí? Tenemos dos ejercicios del cubo y del paralelo bípedo. Veanlo, cualquier duda que tengan, consultas. La hacen. Vamos a hacer más. Dudas, consultas. dos ejercicios más dice el paralelo de la figura eh, tiene largo igual a la mitad de la medida de la altura y ancho igual a la mitad de la medida del largo si su altura es 8 entonces el área del paralelo en unidades cuadradas es de nuevo el paralelo de la figura adjunta tiene largo igual a la mitad de la medida de la altura y el ancho igual a la mitad de la medida del largo si su altura es 8 entonces el área del paralelo en unidades cuadradas es... Bien, vamos a anotar el dato que nos dan. Dice que su altura es igual a 8. Entonces todo esto mide 8. Veamos qué me dice al inicio. Que dice que el largo... El largo es igual a la mitad de la medida de la altura. Ahí, me lo está diciendo. Correcto. Entonces, el largo es 4. Y el ancho igual a la mitad de la medida del largo. 2. Y con eso ya estamos listos. Entonces, el área del paralelo en unidades cuadradas es área. El área. ¿Cuál es la fórmula del área? 2. ¿Por qué? ¿2 por 8? ¿2 por 8? Área, no volumen. Área, no volumen. Porque si fuera volumen sería 8, 4 y 2. Multiplicado esos 3. Pero el área es otra fórmula. Vamos a recordar entonces. Aquí está la fórmula del área. Esa es. Área de un paralelo 
2 por el largo, por el alto, más el ancho por el alto, y después el largo por el ancho. ¿Ya? Entonces veamos. Acá. El largo, el largo, por el alto. 8 por 4, más el, el ancho, el ancho por el largo. 4 por 2, más, ¿cuál es el otro? ¿El que seguía? ¿Lo tiene anotado ahí? ¿No? Ah, sí. ¿Sí? Esto sería el, el ancho por el largo. A ver, dígame de no, la fórmula completa. 2 por... Sería 4 eh, por 2. Ya. 8 por 4. 8 por 4 y... Y después sería el 8 por... 8 por 2. 8 por 2. Porque la fórmula es la de la mejor. L por H más A por H, A por H, y la otra sería L por H, largo por ancho. Y entonces el largo es 4, la altura es 8. El ancho es 2, la altura es 8, el largo es 4 y el ancho es 2. Entonces, ¿qué me falta a mí por hacer? El 8 por 2. Que sería el alto y ancho. Eso me faltaba. ¿ya? Ahora, el orden no importa mucho. ¿ya? El orden no importa mucho. ¿ya? Entonces, ahora a multiplicar todo esto 8 por 4 me da 32 4 por 2 me da 8 y 8 por 2 me da 16 primero resuelvo la suma que está dentro del paréntesis eh, me da 56 56 ¿sí? y 56 por 2 eso me da eh, 12 112 Sí, 112. ¿Por dos? 112. No, no hay centímetros cuadrados, porque no dicen. Sería la letra C. 112 centímetros. Vamos con el siguiente. Una caja cerrada con forma de paralelepípedo tiene un volumen de 150 centímetros cúbicos y su base es un rectángulo de 3 centímetros de ancho por 5 de largo. ¿Cuánto mide el área de esta caja? ¿Cuánto mide esta caja? El área. El área. Entonces, en geometría, lo importante es apoyarse en un dibujo. Entonces, la base, me dicen, que es un rectángulo. Entonces, vamos a hacer el rectángulo. Y vamos a formar el paralelepípedo. ¿Ya? Ahí estaría la caja. El cual, su base es un rectángulo de 3 centímetros de ancho. O sea, aquí mide 3. Y 5 centímetros de largo. Y me falta un dato aquí. Ojo, me falta la altura. Y me dicen que el volumen de todo esto es 150 centímetros centímetros cúbicos. ¿Cuánto mide el área de esta caja? 
para calcular el área, yo necesito los tres datos importantes. Largo, ancho y alto. Tengo el largo, tengo el ancho, me falta el alto. Pero de alguna forma... Yo tengo que ocupar esta información que me dan. De alguna forma tengo que ocupar. Se record ancho por largo. Y esos datos me lo dan, o por lo menos me dan dos de ellos. Me dicen que el alto no lo conozco, pero sí conozco el ancho, que es 3, y el largo, que es 5. Y todo esto me tiene que dar 150. Tres por cinco me da quince. Ahora, el H. El H. ¿Cuánto mide? Para que todo esto me dé ciento cincuenta. Así de forma visual. O 15, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 150? ¿Por cuánto tendría que multiplicar esto? De forma visual lo podrían ver. Ya, acá, si lo hacemos de forma visual, a este 15 le falta solamente un 0 aquí para que se transforme en 150. Entonces, por lo tanto, el H es 10. El alto. El alto sería 10. Entonces, esta medida de acá mide 10 centímetros. Y con eso ya estoy listo para aplicar esta fórmula. Porque me piden el área. Entonces, el área va a ser 2 paréntesis el largo por el alto más el ancho por el alto más el largo por el ancho reemplazo los valores el largo es 5 el alto es 10 más el ancho es 3 el alto 10 más el largo que es 5 y el ancho que es 3 entonces ahora qué me queda por hacer multiplicar todo esto 2 por eh, 5 por 10 50 3 por 10 30 y 5 por 3 15 eso me da eh, 95 si es que no me equivoco 95 y 95 por 2 190 centímetros cuadrados. La letra E. ¿No? Bien. Dudas, consultas. Dudas, consultas. Ahora ustedes perfectamente podrían calcular cuánta agua cae en una piscina. El 
video lo subiste en el club? Sí. ¿Sí? Dudas, consultas, dudas, dudas. Entonces, recordar que en álgebra, o sea, en, en geometría, lo más recomendable es que se apoyen siempre de un dibujo, en el cual ahí anoten todos los datos que me entregan y ver qué les falta ¿ya? y la fórmula, ¿ya? cómo aplicar la fórmula. Creo que vamos a alcanzar a ver el, el que sigue, ¿no? Ya. Sí, chiquillo, es importante que manejen la fórmula. Eh, para esta pregunta esencial de esta semana no vamos a ver. Y vamos con el último, que es la pirámide. Ya, la pirámide. Área y volumen. El volumen de una pirámide es área basal por altura y todo eso dividido en tres. El área total de una pirámide es el área total más el área basal. Ahora, el área basal eh, va a depender mucho de la figura que nos den, porque podemos tener una pirámide. Una pirámide, a ver si me sale bien. No, no me va a salir bien. Pero podemos tener una pirámide con base cuadrada. Entonces, el área de la base va a ser el área de la base, si es una base cuadrada, es a elevado a 2. Ahora, si es una pirámide con base triangular, o sea, un triángulo, ahí puede cambiar un poco, porque el área de un triángulo es base por altura, dividido en 2. Ahora, si es un triángulo equilátero, la fórmula es distinta. ¿Ya? Eso lo vimos la semana pasada, creo, o anterior. ¿Ya? Entonces, va a depender mucho del ejercicio o de la información que me dé. ¿Ya? Pero recordar que el volumen de una pirámide siempre va a ser área basal por altura dividido en tres. Y área lateral, que serían estos, calcular el área de todo esta, de estos lados, y el que está atrás, más el área de la base que también va a depender de la forma que tenga la base. ¿Ya? Hasta aquí vamos a llegar, por el tiempo. ¿Ya? Lo que queda, ustedes lo pueden ver en la casa, ¿Ya? para que no quede eso como inconcluso. Y les voy a presentar la pregunta esencial de esta semana, en la cual es súper sencilla eh, la pregunta esencial, ya que como vamos a tener solamente esta clase, eh, la idea era no agobiarlo con fórmulas, ¿ya? Con una fórmula. Así que es una pregunta un poquito más relajada. Eh, la pregunta esencial consiste en... Elegir tres de las figuras de las plantillas que les voy a mostrar a continuación. Luego cortar y pegar formando el cuerpo geométrico correspondiente. Y grabar un video, máximo un minuto, ya nos van a pasar de eso, en el cual tienes que indicar tu nombre, mostrar las figuras creadas, y en cada cara 
de la figura tiene que estar escrito su nombre, con la pasta o plumón. En el Classroom hay un video, ¿ya? Como explicativo de lo que tienen que hacer, o cómo sería el video. Yo, en la misma semana 25 hay explicación de un video que es profesor. ¿Ya? Ahora, yo en el video hice todas las figuras. Ustedes solamente tienen que elegir tres. Ahora, si las quieren hacer todas, no tengo ningún problema. Pero yo pido solamente tres. Y por favor, indicar el nombre y en cada cara de la figura tiene que estar escrito su nombre. 